హాయ్ హలో ఆదాబ్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రెటీ స్కౌట్స్ ఈరోజు వీడియోలో మీరు చూడబోతున్నారు మా ఇంట్లో కట్టిన రెండు రకాల బాత్రూమ్స్ని అది ఏమి ఉండవచ్చు బాత్రూమ్స్ కడితే సరిపోదు స్పేషియస్గా లో మెయింటెనెన్స్ లో కాస్ట్తో ఉంటే మరీ మంచిది కొత్తగా ఎవరైతే ఇల్లు కడుతున్నారో బాత్రూమ్స్ రీమాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నారో ఈ వీడియో ద్వారా నాకు పర్సనల్గా కొన్ని టిప్స్ ఏదైతే షేర్ చేస్తున్నానో అవి యూస్ఫుల్ అవుతాయి అని అనుకుంటూ బాత్రూంలో యూస్ చేసే ఐకియా రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అవి కూడా ఏ విధంగా యూస్ చేస్తున్నానో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు చూస్తారు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం చూసేద్దామా అంతకన్నా ముందు ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చి ఈ ఛానల్లోని వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో మీకు నచ్చినట్టయితే వీడియోస్ కింద ఉన్న లైక్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి ఛానల్కు ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ ఇంకా బెల్ ఐకాన్ బటన్ని నోటిఫికేషన్స్ అందాలంటే వాటిని హిట్ చేయండి మా ఇంట్లో ఉన్న రెండు రకాల బాత్రూమ్స్ ఒకటి డ్రై అండ్ వెడ్ బాత్రూమ్ ఇంకొకటి జాక్ అండ్ జెల్ బాత్రూమ్ త్రీ బెడ్రూమ్స్లో ఈ టూ బాత్రూమ్స్ కట్టడం జరిగింది అదేంటి లెక్క తప్పిందా అని అనుకుంటున్నారా లెక్కేం తప్పలేదు టూ బెడ్రూమ్స్లో జాక్ అండ్ జెల్ బాత్రూమ్ టూ ఇండివిజువల్ డోర్స్ టూ బెడ్రూమ్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంది అంతే తేడా అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్న ఫ్లాట్స్ లేకపోతే ఇండివిజువల్ హౌసెస్ అయినా సరే ఈ టూ డిఫరెంట్ బాత్రూమ్ స్టైల్స్ని కట్టవచ్చు ప్రతి ఇంటి లేఅవుట్ తగ్గట్టు బాత్రూమ్ ఏరియా అనేది కట్టడం జరుగుతుంది సో మా ఇంటి లేఅవుట్ ప్రకారం సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ప్రకారం ఈ టూ బాత్రూమ్స్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్తో కట్టడం జరిగింది ఫస్ట్ మనం చూడబోతుంది డ్రై అండ్ వెడ్ బాత్రూమ్ మెయిన్ డోర్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది నన్ను బాబు పడుకున్నాడు కాబట్టి వీడియో షూట్ చాలా ఈజీగా జరిగిపోయింది నాకు సో ఎంట్రన్స్ ఇదనమాట దీన్ని డోర్ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసేగానే మనకి అపీరియన్స్ ఇలా కనబడుతుంది వాష్ బేషన్ ఇంకా మిర్రర్ డ్రై ఏరియాతో కనబడుతుంది సో అడుగు పెట్టేశాను వాష్రూమ్లోకి ఇది వెట్ ఏరియా మీరు చూస్తున్నది ఈ వాష్రూమ్ నేను నన్ను బాబు యూజ్ చేస్తాము రెగ్యులర్గా ఇటు సైడ్ ఉన్న డ్రై ఏరియాలో వాష్ బేషన్ కమ్మూడ్ గీజర్ ప్లేస్ అయి ఉన్నాయి ఈ బాత్రూమ్ డైమెన్షన్ టోటల్గా నైన్ బై ఫైవ్ డ్రై ఇంకా వెట్ ఏరియా ఈక్వల్గా సెగ్రిగేట్ చేశాము బాత్రూమ్ కలర్ఫుల్గా ఉండాలని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ కలర్స్తో టైల్స్ వేయించాము సో టోటల్గా దీని కాస్ట్ వన్ ల్యాక్ పడింది ఇంచుమించు దేనికని మీరు అనుకోవచ్చు ఆ లిస్ట్ పెద్దగానే ఉంది వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేయించడానికి ప్లంబింగ్ లేబర్ మెటీరియల్ టైల్స్ రాక్స్ అండ్ సిమెంట్ ఫిక్చర్స్ అంటే ట్యాప్స్ ట్యాప్కి రిలేటెడ్ పైప్స్ కమోడ్ వాష్ బేషన్ ఇలాంటివి అన్నమాట ఇంకాస్త కొన్ని ఖర్చులు ఉన్నాయి రాను రాను మీరే చూస్తారు బాత్రూమ్కి ఎంట్రన్స్ డోర్ బ్యాక్ సైడ్ బట్టలు పెట్టుకున్న హ్యాంగింగ్ బార్ అటాచ్ చేసాము కొంతమంది ఇళ్లల్లో ఈ హ్యాంగింగ్ బార్ బెడ్రూమ్ డోర్స్కి వెనకాల ఉంటుంది పెట్టుకోవడం పర్లేదు కాకపోతే ఎవరైనా బయట వాళ్ళు వచ్చినా గెస్ట్స్ వచ్చినా చూడడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది వాళ్ళు సపోజ్ బెడ్రూమ్కి వచ్చినా కూడా మనం డోర్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం హ్యాంగ్ అయిన బట్టలు దాని మీద ఉంటే చూడడానికి కొంచెం బాగుండదు కాబట్టి మనం బాత్రూమ్ డోర్ వెనకాల పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కమోడ్ పైన రైట్ సైడ్ కార్నర్లో ఒక వైట్ బాక్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇది ఐక్యాలో కొన్నదే వైట్ నాప్స్ వెనకాల ఒక వైట్ లేయర్ ఉంది కదా దాన్ని యూజ్ చేసుకొని టైల్స్ మీద స్టిక్ చేయడం జరిగింది అతికించాను జస్ట్ ఎలాంటి మూలలు కొట్టకుండా అతికించాలి ఈ బాక్స్ని కిడ్స్కి ఎలాంటి వాషింగ్ డిటర్జెంట్స్ లిక్విడ్స్ కానీ అందకుండా ఉండడానికి ఈ బాక్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది దీని సర్ఫేస్ ఏరియా కింద హోల్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో పెట్టుకున్నవి ఏమైనా లీక్ అయినా కూడా డైరెక్ట్గా ఫ్లోర్ మీద పడే విధంగా చక్కగా డిజైన్ చేశారు నేనైతే ఈ బాక్స్లో ఈ వాష్రూమ్ని కడగడానికి కావాల్సిన హార్పిక్ బాటిల్ డెటాల్ ఇంకా సపోతే డిటర్జెంట్స్ లేకపోతే మీ బాత్రూమ్కి సువాసన రావడానికి ఓడోనిల్ అయినా దాంట్లో ప్లేస్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఈ బాక్స్ ఎంత బరువు మోస్తుందో అన్ని ఐటమ్సే ప్లేస్ చేయాలి ఎక్కువ ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేసినా కూడా బాక్స్ కింద పడిపోతుంది 
వైట్ బాక్స్ పక్కన ఉన్న ఈ ట్యాప్ మొత్తం ఈ వాష్రూమ్లో ఉన్న ట్యాప్స్లో నుండి వాటర్ రాకుండా ఉండడానికి రావడానికి కంట్రోల్ చేస్తుంది మా నన్ను ఊరికే ట్యాప్ ఆన్ చేసేసి వాటర్ వేస్ట్ చేస్తాడు కాబట్టి వాడు ఆ పని చేసినప్పుడు ఈ ట్యాప్ క్లోజ్ చేసేస్తే మొత్తం ఈ వాష్రూమ్కి వాటర్ రాకుండా అవుతుంది అలా ఈ ట్యాప్ ఉపయోగపడుతుంది కమోడ్ని క్లీన్ చేసే బ్రష్ ఇంకా ఈ వైప్ రెండు ఐక్యాలో కొన్నవే కాకపోతే ఈ వైపింగ్ దానికి స్లైడింగ్ అడ్జస్ట్ సరిగ్గా లేకపోవడంతో ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ సరిగ్గా అవ్వట్లేదు త్రీ సైడ్స్ మూలతో ఈ ఫ్యాన్ డైరెక్ట్గా విండోకే పెట్టేశాము కర్టెన్ స్టాండ్కి ఉన్న సైడ్ నాప్స్ చూస్తున్నారు కదా అది డైరెక్ట్గా టైల్స్ మీద అతికివచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ కర్టెన్ లెంత్ కొంచెం పొడుగ్గా ఉండడం వల్ల స్టాండ్ అనేది పైకి పెట్టడం జరిగింది ఇది గోడకి అయితే అతకదు అందుకే గోడని డ్రిల్ చేసేసి స్టాండ్ని ఫిక్స్ చేసేసాము కర్టెన్ అయితే మోస్ట్లీ వైట్ కలర్ తీసుకున్నాను యూజువల్గా స్నానం చేస్తున్నప్పుడు సోప్ మరకలు దాని మీద పడినా పెద్ద కనిపించవు హెన్న హెయిర్ డై మరకలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా వాషింగ్ మెషిన్లో ఈజీగా వాషబుల్ అవుతుంది కొంతమంది గ్లాస్ డోర్ వాడతారు కర్టెన్ బదులు దానిపై వాటర్ మార్క్స్ ఉంటే రోజు క్లీన్ చేయాల్సి వస్తుంది స్నానం చేసినప్పుడల్లా రోజు క్లీన్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు కర్టెన్ వాడితేనే బెటర్ దీన్ని నేనైతే నెలకి ఒక్కసారే వాష్ చేస్తాను సోప్ సొల్యూషన్ డిస్పెన్సర్ బాటిల్ కూడా ఐక్యాలోనే కొన్నది ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ కౌంటర్ టాప్ వాష్ బేసిన్ డ్రై ఏరియాలో స్పేస్ ఉంటే పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మాకు స్పేస్ ఉన్నా కూడా నార్మల్ వాష్ బేసినే ప్రిఫర్ చేశాను జనరల్గా కౌంటర్ టాప్లో కింద చిన్న కబోర్డ్ వస్తుంది కాబట్టి బాత్రూమ్ కడగడానికి వాడే వస్తువులన్నీ దాంట్లో పెట్టేస్తారు ఇక్కడ మా ఇంట్లో చిన్న బాబు ఉన్నాడు కాబట్టి బాత్రూమ్ క్లీనర్స్ టచ్ చేయకుండా ఉండడానికి కమోడ్ పై ఉన్న రైట్ కార్నర్ వైట్ బాక్స్లో పెట్టడం జరిగింది వాష్ బేసిన్ పక్కన నాప్కిన్ ఆరేయడానికి ఒక చిన్న హ్యాండ్లింగ్ బార్ ఉండాలి మీరు చూస్తున్నది ఇది ఐక్యాలో కొన్నదే స్విచ్ బోర్డ్ వాష్ బేసిన్ పక్కన కంపల్సరీ ఉండాలి లేడీస్కి కాదు కానీ జెంట్స్కి చాలా అవసరం వాళ్ళ హెయిర్ ట్రిమ్ చేసుకోవాలంటే యూజ్ చేసే మెషిన్స్ ప్లగ్ పాయింట్ ఇదే అనమాట ఫైనల్గా డ్రై ఏరియాలో ఏమైనా మిగిలి ఉందా అంటే ఒక గీజర్ ఇంకా రెండు లైట్ బల్బ్ ప్లేస్ హోల్డర్స్ కా అంటే ఒకటైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఐక్యా మ్యాట్ అనమాట డ్రై అండ్ వెట్ బాత్రూమ్లో మ్యాట్ అనేది కంపల్సరీ కాబట్టి యూజ్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు వెట్ ఏరియాకి వచ్చేసరికి మనం ఫస్ట్ చూడబోతుంది సోప్ ప్లేస్ హోల్డర్ అదే అండి సోప్ పెట్ట దీన్ని కూడా ఐక్యాలోనే కొన్నాను మిగతా వాటి లాగానే దీన్ని కూడా టైల్స్ మీద స్టిక్ చేసేసాను కాకపోతే దీంట్లో టూ లేయర్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ లేయర్ ప్లేట్లో నార్మల్గా సోప్ ప్లేస్ చేసేయచ్చు ఈజీగా క్లీన్ అవుతుంది సెకండ్ లేయర్ ప్లేట్లో సోప్లో ఏమైతే వాటర్ మిగిలిపోయినాయో కింద ఫ్లోర్లో పడిపోవడానికి ఈ సెకండ్ లేయర్ ప్లేట్ యూజ్ అవుతుంది ఈజీ వాషబుల్ ఈజీగా మెయింటైన్ చేసేయచ్చు మా నన్ను బాబు సోప్ గురించి వెతకడానికి ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ని ఎన్నిసార్లు కింద పడేసినా కూడా తిరిగి మళ్ళీ ఈజీగా టైల్ మీద స్టిక్ చేసేందుకు నాకు వీలు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐటమ్ బట్టలు వేసుకోవడానికి హ్యాండ్లింగ్ బార్ ఐక్యాలో కొన్నదే కాకపోతే దీన్ని డ్రిల్ చేశాము టైల్స్ మీద అతికించడానికి బ్లాక్ లేయర్ మీకు కనిపిస్తున్నా కూడా దీన్ని టైల్స్ మీద అతికించలేము జస్ట్ మనము ఒక డ్రిల్ చేసేసి గోడ మీద దానిలో చిన్న వుడెన్ స్టిక్ పెట్టేసి మూల కొట్టేసి దాన్ని హ్యాంగ్ చేసేయడమే ఈజీగా ఉంటుంది మనం సొంతంగా కూడా డ్రిల్ చేసుకొని దీన్ని అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు టైల్స్ మీద స్నానానికి కావాల్సిన ఏమైనా వస్తువులు కూడా ప్లేస్ చేసుకోవడానికి మంచి ప్లేస్ హోల్డర్ ఐక్యాలో దొరుకుతుంది కాకపోతే దీంతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే గ్లాస్కి సంబంధించింది క్లీన్ చేసేటప్పుడు గ్లాస్ తీస్తున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ కలిపి టోటల్ ఫోర్ నాబ్స్ ఉన్నాయి గ్లాస్ని ప్లేస్ చేసుకోవడానికి ఈ స్టాండ్ మీద దీన్ని స్టిక్ చేయకుండా టైల్స్ మీద డ్రిల్ చేసేసి మూల కొట్టి హ్యాంగ్ చేస్తే సరిపోతుంది పిల్లలకి అందకుండా కాస్త హైట్లో పెడితే మరీ మంచిది జనరల్గా వెట్ ఏరియాలో డర్ట్ వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వైప్తో డైలీ క్లీన్ చేసేస్తాను వాష్రూమ్ నెలకు ఒక్కసారే క్లీన్ చేస్తాను డ్రై సైడ్ అయితే పూర్తి లో మెయింటెనెన్సే బేసిక్గా డ్రై ఏరియాని పట్టించుకోకుండా వెట్ ఏరియానే క్లీన్గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటాను ఇప్పుడు సెకండ్ బాత్రూమ్ జాక్ అండ్ జెల్ డోర్ ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను దీని డైమెన్షన్ టెన్ బై ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఉంది రెండు బాత్రూమ్స్ ప్లానింగ్ పరంగా ఒకటే స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి కాకపోతే డైమెన్షన్సే తేడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్లో జాక్ అండ్ జెల్ బాత్రూమ్ ఉంటుంది సో ఒకటి మల్టీ కలర్డ్ వాష్రూమ్ అయితే ఇంకొకటి బ్లాక్ అండ్ వైట్ అనమాట దీనికి కూడా ఒక లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అయింది ఇవే కాదు ఐక్యా రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ కాస్ట్ వీటిలో ఇన్క్లూడ్ చే
కంపల్సరిగా మూడు బెడ్రూమ్లు ఉంటే మూడు వాష్రూమ్లు కట్టాలనైతే రూల్ లేదు కాబట్టి ఇట్లా కంబైన్డ్గా వాష్రూమ్ కట్టించుకుంటే చాలా బెటరు ఒక డోర్ లాక్ వేసుకొని పర్మనెంట్గా ఇంకో డోర్తో యూజ్ చేసుకుంటే కూడా సరిపోతుంది జాక్ అండ్ జెల్ బాత్రూంలో ఒక ప్రాబ్లమ్ని మేము ఫేస్ చేసాము అది మీకు చెప్పబోతున్నాను ఈ డోర్ ఒక బెడ్రూమ్లోని ఎంట్రన్స్ డోరు బాత్రూమ్కి ఇంకా బెడ్రూమ్కి ఫస్ట్ ఈ డోర్ అయితే పొజిషనింగ్ ఇలా లేదు కొంచెం రైట్ సైడ్ ఐ ప్లేస్ అయి ఉంది కాకపోతే అక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటంటే ఈ కమోడ్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి సరే మూవ్స్ చేద్దాము రైట్ సైడ్ మూవ్ చేద్దామా అనుకుంటే ఈ డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంకో బెడ్రూమ్లోని డోర్ ఓపెన్ చేస్తే కమోడ్ అనేది డైరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది పొజిషనింగ్ సరిగ్గా లేదు చూడ్డానికి ఇబ్బంది అని కార్పెంటర్ని ఒక సొల్యూషన్ కోసం అడగడం జరిగింది తను ఏం చెప్పాడంటే ఈ డోర్ని లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేయండి అమ్మ సొల్యూషన్ సాల్వ్ అని అనిపించింది కాకపోతే ఇక్కడ పిల్లర్ ఉంది ఎలా మరి పిల్లర్ అనేది హార్డ్ మెటీరియల్తో చేయబడుతుంది కాబట్టి ఈ డోర్ హింజెస్ త్రీ హింజెస్ ఉంటాయి కదా లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఈచ్ త్రీ హింజెస్ ఉంటాయి సో సిక్స్ హింజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ హింజెస్ పిల్లర్కి ఎలా పెట్టాలి అనే డౌట్ మాకు వచ్చిందనమాట సో దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఈ డోర్కి సంబంధించిన ఇటు సైడ్ హింజెస్ని పూర్తిగా తీసేసి ఈ పిల్లర్ ఇంకా ఇటు సైడ్ ఉన్న డోర్ని ఒక పెద్ద ఫోర్ స్క్రూస్తో జాయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ డోర్కి ఇటు సైడ్ హింజెస్ లేవు అనమాట మూడు నాలుగు బాత్రూమ్లు చిన్న చిన్నవి కట్టే బదులు ఇలా రెండు బాత్రూమ్లు లావిష్గా కట్టుకుంటే స్టైలిష్గా కనబడుతుంది దీనికి అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఫస్ట్ నాలుగు బాత్రూమ్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది అలాగే వీటిని వారం వారం కడిగే బాధ కూడా పోతుంది చూసేసారు కదా రెండు రకాల బాత్రూమ్స్ మా ఇంట్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయో సో ఎవరైతే కొత్తగా ఇల్లు కడుతున్నారో లేకపోతే రీమాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నారో ఈ వీడియో ద్వారా నేను షేర్ చేసిన టిప్స్ మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయి అని అనుకుంటూ మీరే కాదు ఇంకెవరైనా ఇల్లు కడుతున్నా కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి తప్పకుండా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుస్తా అంతవరకు బాయ్ బాయ్